ഇവിടെ വന്ന് പരിചയമുള്ള എങ്കിലും അവരും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മള് പലർക്കും വേണ്ടി ഗുരുപൂജ ചെയ്യുകയും ചെയ്യിപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഗുരുപൂജ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഗുരുപൂജയെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് മറ്റ് നമ്മുടെ ഹിന്ദുക്കളുടെ ന്യായത്തിലും മറ്റ് പല ന്യായത്തിലും നമ്മള് പിതൃക്കൾക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞു പോയ ഏതെങ്കിലും ആരാധന സ്വഭാവത്തിന് വേണ്ടി ശുദ്ധമാക്കുക എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കേട്ടു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ശുദ്ധമാക്കലല്ല ആ ശുദ്ധമാക്കി നിർത്തിയിട്ട് പിന്നെ നമ്മളെ ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ അവര് പഴയതുപോലെ തന്നെ ജീവിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ആ ശുദ്ധമാക്കി നിർത്തിയതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഫലമില്ല എന്താണ് ശുദ്ധമാക്കി നിർത്തുന്നത് നമ്മൾ മുൻപ് ആരാധിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏതെല്ലാം പിശാശ് മുതൽ ദേവൻ വരെ ദേവൻ മോളിലുള്ള ഋഷി സന്യാസി വേണ്ടി വന്നാൽ ബ്രഹ്മരക്ഷസായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഗന്ധർവ കിന്നരങ്ങൾ ബ്രഹ്മരക്ഷസ് ഇത്രയും നമ്മൾ കാണുക ഇത് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഇടയിൽ അല്ല ഇത് കണ്ടിട്ട് ഇതിനൊരു മോചനം കൊടുക്കുകയും നമ്മുടെ പരമ്പരയിലുള്ള എല്ലാവരെയും പിടിക്കുന്ന ഒന്ന് ധരിക്കരുത് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു വീട്ടുകാർ വന്നാൽ ആ വീട്ടുകാരോട് അടുത്ത് സമീപനം നിൽക്കുന്ന പിതൃക്കളെ മാത്രമേ നമ്മൾ പിടിക്കുന്നുള്ളൂ വേറെ ആരെയും പിടിക്കില്ല അല്ലാതെ നമ്മൾ എല്ലാവരെയും പിടിച്ചാൽ അവർ വേറെയൊക്കെ ആചരിച്ചു പോകുന്നതാണ് ആ കൂടെ ഇത് രണ്ടാമത് പോയെങ്കിൽ തികച്ചും പഴയ രീതിയിൽ ഈ പിതൃക്കളും പോകും ചെയ്തതിന് ഫലവുമില്ല പിന്നെ ഏതെങ്കിലും നല്ല പിതൃക്കളുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ വരില്ല ഇതുപോലെ ഏതെങ്കിലും കുടുംബ സൂക്ഷിപ്പുള്ള ആ വീട്ടിൽ പോകും നമ്മൾ പഴയ കാലത്തെ ജോലിച്ച പ്രകാരം നമ്മള് കേട്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ ഷിഹി ഷി എന്ന എല്ലാ കണക്കിലും വരുന്നു ഈ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഏതോ കാലത്ത് ഏതോ കാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് ഒരു പത്തോ ഇരുപതോ തലമുറയ്ക്ക് മുൻപ് ഒരു നല്ല പ്രവൃത്തിയല്ലാതെ നീങ്ങിപ്പോയ മാതാവാണ് അത് അതുപോലെയുള്ള ഈ അതിനോട് സമീപിച്ച് നിൽക്കുന്ന ആണും പെണ്ണും ഈ ചികിത്സാനത്ത് നിന്നിട്ട് നമ്മൾ ജനിക്കുന്ന അവസരം അത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ഈ വലിയ വീടുകൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ പഴയ കാലത്ത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ വീട് ഏതാണ്ട് ആരാധനയിലും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളിലും ഒക്കെ അതിൽ തെക്കോട്ട് വരുമ്പോൾ അവരുടെ അമ്മാവന്റെ കഥ പറയാത്ത ആളുകളില്ല പക്ഷെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് വരുമ പ്രാപിക്കുന്നു അല്ലാതെ ഈ പിതൃ എവിടെ നിൽക്കുന്നു ദേവൻ എവിടെ നിൽക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുൻഗാമികളായ ഏതെങ്കിലും കൃഷിയെ പൂജിച്ചു പോയിട്ട് അവർ ഇതിലൊന്നും പെടാതെ നിൽക്കുന്ന അതെങ്ങനെയാണ് യോഗി അവൻ ഇതിലൊന്നും പെടൂല തുള്ളുന്ന സ്ഥലത്ത് പോയാലും നമുക്കത് കാണാം ഈ യോഗി മാറി നിൽക്കുക ബ്രഹ്മരക്ഷത്ത് മാറി നിൽക്കുകയുള്ളു മന്ത്രമൂർത്തി ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടി കൂടെ ഒന്ന് തുള്ളിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുക പക്ഷെ ഇത് പേര് രണ്ടും മാറി നിൽക്കുന്ന എന്താണ് ഇവർക്ക് പറ്റിയ ചടങ്ങല്ല ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് ഇത് വരുമ്പോൾ വെള്ളം വേണമെന്ന് പറയുന്നത് ചുരുക്കമാണ് വെള്ളം വേണമെന്ന് പറയില്ല അത് ഈ വലിയ വീടുകളിൽ തുള്ളുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാവും അത് തെക്കൻ തിരുവനന്തപുരത്തിൽ അധികം ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ 
പക്ഷേ അത് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു തുടങ്ങി ഈ ബ്രഹ്മരക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്ന രാശിയിൽ ഒരു കുട്ടി എനിക്കാൻ അനുസരിക്കില്ല പിന്നെ അച്ഛനും മക്കളും അമ്മയും എന്നറിയാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദോഷം ഇത് ഉദാഹരണം നിങ്ങളൊക്കെ ഈ നാട്ടിലോ മറ്റേതെങ്കിലും സ്ഥലത്തോ നിങ്ങൾ എവിടെ പോയിരുന്നാലും ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഞാൻ എനിക്ക് അവരൊന്ന് കാണും ഞാൻ എന്നെ ഞാൻ എനിക്ക് തന്നെ അളകണ്ടോ ഞാൻ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടേ ഇല്ല ഞാനിപ്പോ പറയാൻ പോവുക നരേനൂരു സ്വാമിയുടെ കൂടെ എന്റെ അച്ഛൻ കാട്ടിൽ കിടന്ന് ജീവിച്ചതാണെന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് ആണിക്കുന്നത് ശരിയാ തെറ്റോ ഇവരെ ഒരു നാലഞ്ച് മക്കളുണ്ട് ഇവർക്ക് ഇത് അറിയില്ല അതായത് അരുവിപ്പുറത്ത് പ്രതിഷ്ഠയ്ക്ക് മുൻപ് ഇവരുടെ വീട് അരുവിക്ക് താഴെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്താണ് അത് അരുവിപ്പുറത്തോട്ട് നമ്മൾ കയറി പോകുമ്പോഴ് ആ വീടിന്റെ സൈഡിൽ കൂടിയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഇപ്പൊ പിന്നെ പാലം വന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇപ്പുറത്ത് ഇവിടെ നടന്ന് അരുവിപ്പുറത്തേക്ക് പോകും കുറെ ആളുകൾ തെക്കുന്നുള്ളവര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾ എന്തിനു ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇപ്പൊ ചെവേരിയിൽ നിങ്ങൾ ഗുരുപൂജ ചെയ്യുന്ന ശേഷം വൃന്ദാവനം അല്ലെങ്കിൽ അയോധ്യ കാഞ്ചീപുരം ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് അനേകായിരം ഗുരുപൂജ നടത്തുന്നു നിങ്ങൾ പക്ഷെ ഇത് എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ച നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് പറ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇത് മനസ്സിലായിരിക്കും മനസ്സിലാകാൻ പറയാ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു എടാ അതല്ല അത് അങ്ങനെ ആരും വിചാരിക്കുന്നില്ല ഗുരുപൂജ നടത്തുന്ന അതിനു വേണ്ടിയല്ല ഗുരുവിനെ മഹിമപ്പെടുത്തി നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഗുരുപൂജ അതല്ല ഗുരുപൂജ എന്ന് പറയുന്നത് അത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഇവിടെയാണ് ആ കാര്യം പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നത് അല്ലാതെ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നും അത് ചെയ്യാറില്ല ചെയ്യാൻ പറ്റുകയും ഇല്ല വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല ഈ ദേവനും മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന കൃഷി സന്യാസി ജ്ഞാനി എന്ന് പറയുന്ന അത് നീ അന്ന് എണീറ്റ് എന്ന് നിനക്കത് മനസ്സിലാണ് നിന്റെ കൂടെ ആരുണ്ട് അല്ല അരുവിപ്പുറത്തുനിന്ന് വന്ന എണീറ്റ് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നോളം ഇത് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഞാൻ ചെയ്തു തന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ വിവരം അവിടെ വന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഞാൻ ഇവർ തെറ്റ് വരുമെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ വന്ന് പറയാണ് ചെയ്തത് ഇരുന്നോ ആളെ അറിയാം കണ്ടിട്ടില്ലേ അവളോട് ചോദിക്ക ഏതാണ് ഇതാ നിങ്ങൾ അറിയില്ല എന്ന് പറയുന്നത് 
നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും കണക്കാക്കണം നരേണ ഒരു സ്വാമിക്ക് അത് കൊടുത്തു ഇത് കൊടുത്തു ഞങ്ങൾ അവിടെ വന്നപ്പ പക്ഷെ ഇവന്റെ കുടുംബത്തിനുള്ള നാശം പിടിച്ചിട്ടാണെന്ന് പറയില്ല ആ കാര്യം പറയില്ല എന്നാൽ ഇവരുടെ കുടുംബത്തോട് അതല്ല ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവര് സഹായിച്ചതുകൊണ്ട് ഇവരെ ഈ അവിടെ താമസിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും നീചമായി പെരുമാറാത്തത് നിങ്ങളുടെ ഒരു തള്ള മക്കളല്ലാതെ വേറെ ആരെങ്കിലും പറ നീന്താതിരിക്കരുത് ഞാൻ ഈ ചോദിക്കുന്ന എന്തിനാണ് ഇവിടെ ഇവരെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താനാണ് ഇത് തനിക്കുണ്ടാകാനല്ല ഞാൻ ഈ ഇത് ഇവരെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട് എനിക്ക് ആ എന്തിനാണ് ഞാൻ ഈ ചോദിക്കുന്നത് നരേണ ഗുരു സ്വാമി കാട്ടിൽ പോയി തപസ് ചെയ്യുന്ന അവസരത്തിലും ഇവർ കൂടെ ചെല്ലുകയും രാത്രി കാട്ടിൽ കൂടെ കിടക്കുകയും ചെയ്ത ഒരാളിന്റെ മകനാണ് ഈ ഇരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അയാൾക്ക് അത് പറയാൻ അറിഞ്ഞോട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു പുലിയും പാലും ഒന്നും അല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഞാൻ എന്താ ചോദിച്ചത് നിങ്ങളുടെ അച്ഛന്റെ കഥ പറയാനാണ് മിണ്ടൂല ഇവരിങ്ങനെ അങ്ങ് ചിന്തിച്ചിരിക്കാം കൂടെ നിന്ന് ആളുകൾ ഇങ്ങനെയാണ് നരേണ ഒരു സ്വാമി എന്ത് ചെയ്തെന്നോ അത് സിദ്ധി കാണിച്ച പാട്ടോണ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്നത് പുലി നിന്ന് ആട് നിന്ന് പട്ടി നിന്ന് ഇതല്ല എനിക്കറിയേണ്ടത് നരേണ ഒരു സ്വാമി നിങ്ങളുടെ അച്ഛനുമായിട്ട് എന്തായിരുന്നു ബന്ധം അത് മാത്രം പറയ ഗുരുശിക്ഷ ബന്ധം മാത്രം ഒന്നും പറയാതെ ഗുരുശിക്ഷ എന്താ ഇപ്പൊ ഇവരെല്ലാം ശിഷ്യന്മാരില്ല ഈ ഇരിക്കുന്ന അത്രയും ശിഷ്യന്മാരില്ല അതല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചത് അത് അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ അനുഭവപ്പെടുത്താൻ കഴിയും ഞാൻ ഇത് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇവർക്കൊന്ന് മനസ്സിലാകണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് മനസ്സിലാകില്ല അതിനു വേണ്ടിയാണ് അതുപോട്ടെ എന്തെങ്കിലും മക അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെ ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ അതല്ല ചോദിച്ചത് നിങ്ങളെ ഈ സഹോദരിക്ക് ഈ കൊടുത്തല്ലോ അത് അച്ഛൻ സമ്പാദിച്ചതല്ലേ പിന്നെ എന്തിനാണ് പറയുന്നത് അത് ഇത് പറ എനിക്ക് നല്ലതുപോലെ അറിയാവുന്ന ഞാൻ അത് പറയണ്ടേ അതൊക്കെ പോട്ടെ അത് അതൊക്കെ എങ്ങനെ പൊയ്ക്കോട്ടെ അതും അന്നത്തെ കാലാവസ്ഥയുടെ സ്ഥിതിയാണ് എങ്കിലും നിങ്ങൾക്കും മക്കൾക്ക് അദ്ദേഹം തരാൻ മടിച്ചിട്ടില്ല മനസ്സിലായില്ലേ ഇത് ഇവർക്കറിയില്ല ഇവര് പറയുന്ന ശേഷകർക്കോ അന്നത്തെ നീതിയാണത് നിങ്ങൾ അത് കാണാതെ അന്നിട്ട് അച്ഛനെ അത് എന്ത് ചെയ്തെന്ന് ഈ സഹോദരിക്ക് കൊടുത്ത വസ്തു ഇന്ന് എത്ര ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് വരും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് എങ്കിലും ഒരു ഒരു കോടിക്കെങ്കിലും വരുമല്ലേ കണ്ട നമ്മുടെ ആളുകൾ പോകുന്ന പോക്ക് ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് പെൻഷൻ പറ്റി ഇപ്പൊ ഇത്രയും പ്രായമായിട്ട് ഈ പറച്ചിൽ മാറിയിട്ടില്ലെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ അങ്ങനെ നല്ല മനുഷ്യനായിരുന്നു പക്ഷെ ഒരു ഉപദ്രവം ചെയ്യാത്ത ഒരു വ്യക്തിയുമാണ് 
അതാണ് പറയാൻ നോക്കേണ്ടത് മറ്റേ ഇത് ഒന്നും പറയണ്ട എനിക്ക് ഇതൊന്നും അല്ല നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരേണ്ടത് ഞാൻ അതിന്റെ ദോഷം കണ്ടിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഇന്നും അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓരോന്നായിട്ട് ഇതങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കേസ് അല്ല എന്നാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഈ നിങ്ങളുടെ ചേട്ടന്മാരും നിങ്ങളുടെ വീട്ടുകാരും ഒക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ശാന്തി സ്വാമിയുടെ കഥ പറയില്ലേ അതിലൊരു മൂത്ത ചേട്ടൻ ശാന്തി സ്വാമി ചീത്ത പറയില്ലേ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കഥയാണ് ഈ ചെറുതും വലുതും ഒന്നും പറയണ്ട ഞാൻ അവിടെയുള്ളപ്പോ ഇയാള് ഒരു മല പിടിക്കുന്ന കാലോ പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇയാള് ഇത് പറയുന്നത് എന്നോട് സംസാരിച്ചെങ്കിൽ പിന്നെ അത് ശരിയാണല്ലോ അതായത് മറ്റു മക്കള് ഒക്കെ നല്ല അന്ന് ഇയാള് നരേന്ദ്ര സ്വാമി ഭക്തിയുള്ള ആളാണ് പക്ഷെ ശാന്തി സ്വാമിയെ തെറ്റ് പറയും ഇയാള് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കേട്ടതല്ലേ പറഞ്ഞു കേട്ട ഇതാണ് നമ്മുടെ ആളുകളുടെ ചിന്ത ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല ഇയാളുടെ മൂത്ത ചേട്ടൻ ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു അയാളെ ഇപ്പൊ ഇല്ല അയാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നാണ് അയാള് പറയുന്നത് ഇത്രയേ ചോദിച്ചുള്ളു ഇനി ഇടയ്ക്ക് എനിക്ക് ഇത്രയും പരിചയമുള്ള കാര്യം ചോദിക്കുമ്പോ നിങ്ങളൊന്ന് സമ്മതിക്കാനും കൂടി മനസ്സാറുണ്ട് ഞാൻ ഇത് കഥ പറയാനല്ല ഇത് ഈ നരേന ഒരു സ്വാമിയുടെ കൂടെ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ പറയും അന്ന് മരിമക്കത്തായോണ് ആ കാര്യം നിങ്ങൾ പറയണ്ട അതപ്പം നിങ്ങളുടെ അമ്മാവാണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അതാ നിങ്ങൾ ഉരുത്ത് വന്നപ്പോ എന്ത് പറ്റി മക്കത്തായോ ആയിപ്പോയി അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ അമ്മാവിന്റെ വക കിട്ടിയില്ല എന്താണ് അങ്ങനെ മനസ്സിലാകാത്തത് ശരിയല്ലേ പിന്നെ ഇത് പറയരുത് ഇതല്ല ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നു നരേനൂരിനോട് ഇത്രയും ത്യാഗപ്പെട്ട് ജീവിച്ച അവരുടെ മകളുടെ മക്കൾ രണ്ടെണ്ണത്തിനും മക്കളില്ലാതിരുന്ന കണ്ടില്ലേ എന്ന് ഇത് പറഞ്ഞാൽ മതി മക്കളില്ല എന്നുള്ള ശരിയാണ് പിന്നെ ഇതിനെ അതിനെയൊക്കെ കെട്ടിക്കൊടുത്തവരെ അവര് ഒരു യാതി വിക്രമത്തിൽ അത് കയ്യിൽ വെച്ചിരുന്നിരിക്കുന്നു എന്നല്ലാതെ വേറെ വല്ല കാര്യം ഉണ്ടോ ഇതല്ലേ എനിക്ക് അറിയാം ഞാൻ അറിയാതെ പറയല്ല ഇത് എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വന്നു എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചത് ഇവര് അവിടെ താമസിക്കുന്നവരാണ് സ്വാമിയോടും അരുപ്രത്തോടും വളരെ ബഹുമാനവും ആദരവും ഉള്ളവരാണ് ഇവർക്ക് ഈ കാര്യം അറിയില്ല എവിടെ ചെന്നാലും ആദ്യം മുതലുള്ള കാര്യം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ച് ഇവരുടെ അച്ഛനോടും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് മരിച്ച് പിന്നെ ഈ അദ്ദേഹത്തെ അങ്ങനെ ഒരു ഓർമ്മയില്ല അപ്പൊ ഇത് എന്താണ് അന്ന് ഞാൻ അരുവിപ്പുറത്ത് വന്നിട്ടില്ല അന്ന് ഞാൻ ആരുവയിലാണ് അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ അച്ഛനോട് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ഈ മുതുതോട്ടത്തുകാര് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യവും ഈ അച്ഛൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യവും എനിക്കറിയാം അപ്പൊ ഇത് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല ആ മുതുകോട്ടത്ത് തന്നെ അയാൾ മന്ത്രവാദവും വൈദ്യവും ജോലിയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഈ മക്കളിൽ ഇന്ന് ഒരു രോഗം ഒഴിയാതെ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടോ ഇവിടെ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് പിന്നെ എന്നോട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് എന്തിനാണ് എന്ത് സ്വാമി ചവിച്ചോ ഇല്ലല്ലോ അങ്ങനെയല്ല എന്ത് ചെയ്തോ അതിന് വിപരീതം ചെയ്തതാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല ഇത് തികച്ചും ഇന്നോളം നല്ലത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ഓരോ മക്കളും 
പക്ഷെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല ആ അരികളുടെ ബാല ഒരു ഇപ്പോഴുണ്ടോ അത് ഒരു എട്ടിയെ പോലെ പണിത് വെച്ചിട്ട് ഒരു കർമ്മം ഉണ്ടല്ലേ ഞാനവിടെ എവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ ഇല്ലാതെയാക്കി പിന്നെ നിങ്ങൾ അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നേ അത് പറയും ഇത് അവിടെ ഇത് മണ്ണിടിഞ്ഞു പോയെന്ന് വെച്ച് അത് അവിടെ നിന്ന് പോയോ ഞാൻ അതല്ല ചോദിച്ചത് ഈ മണ്ണിടിഞ്ഞു പോയെന്ന് വെച്ച് അത് തീർന്നു പോയോ എന്ന് അതെ ക്ഷേത്രത്തിലാക്കി ഇതിനെന്താണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഉണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ അനുഭവത്തിൽ എങ്ങനെയാ ഇതൊക്കെ അനുഭവിച്ച് ഈ ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ വിഷമിക്കരുത് അതായത് ഈ മാതാപണിക്കയുടെ മക്കള് എന്താ കാര്യം ഓർമ്മിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എന്താണ് ഇങ്ങനെ പറയാതെ നിങ്ങള് ആ കല്യാണ സ്വഭാവം ഒന്ന് ഓർമ്മിച്ചു നിങ്ങൾ എന്താണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് അവർ ചീത്തയായിരുന്നോ നല്ലതാ എന്നോ ഒന്നും അല്ല ഞാൻ പറയാം ആ കുട്ടികൾ അങ്ങനെ പോകാനുണ്ട് അതിൽ കാര്യം എന്തെന്നാണ് ചോദിച്ചത് അതുപോലെ ആ പെണ്ണിനെ ഞാൻ വിളിച്ച് എണീപ്പിച്ചത് ഇങ്ങനെയാ ഇതിനാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരുമിക്കാതെ പോയാൽ അനർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഇന്നതുപോലെ അതുണ്ടായ അവിടെ ഞാൻ ഗുരുപൂജ ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് അത് ആ പെണ്ണിനെ അറിയാം ചോദിച്ചോ നിങ്ങൾ അവളെ മനസ്സിലായില്ല ഞാൻ ഇതാണ് ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇത്രയും ദൂരെ കൂട്ടി ഞാൻ കണ്ടുവെച്ചിരിക്കുക അല്ല ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇപ്പൊ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ പറയല്ല നിങ്ങൾ ഇത് വിശ്വാസിയാണ് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഇപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് എല്ലാമാണ് എന്തെല്ലാം ദുരിതമാണ് ഈ ദുഃഖത്തിനെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പറിച്ചു കളയുന്നു മറ്റേ ആ മടത്ത് മാത്ത ആ കുട്ടി ഉണ്ടല്ലോ അവരുടെ മകൾക്ക് ഒരു രോഗം മകന് ഒരു രോഗം മൗന ആ അപ്പച്ചി ഒരാളില്ലായിരുന്ന നിങ്ങളുടെ അവിടെ താമസിച്ചിരുന്ന അവരുടെ മക്കളെ ഒരു പെട്ട ഒരു പെണ്ണ് ആ ഇവൻ കല്യാണം ചെയ്തിട്ടില്ലേ അവന്റെ മകനും മകളും ഉണ്ട് ഇപ്പൊ അവൻ അക്കരെയാണ് താമസിക്കുന്നത് തൊഴിൽ തൊഴിൽക്കരെന്നാണ് പറയുന്നത് അതൊന്നും അറിഞ്ഞോടെ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട് ആ ആ ചെറുക്കന് സുഖമില്ല ശരിയായിരുന്നു പിന്നെ ആ പെണ്ണിന് സുഖമില്ല മക്കളുടെ മക്കള് മക്കളുടെ മക്കള് വന്നപ്പോഴാണ് ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇത് ഞാൻ ചുമ്മാ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണോ ഇതൊക്കെ എന്റെ അനുഭവം ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ വെറുതെ നിങ്ങളോട് പറയില്ല അതുപോലെ ഇവിടെ ഈ വന്ന് ഇന്നോളം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇന്നത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യരുത് അതിനാണ് ഇപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തോടും പറഞ്ഞത് പെണ്ണിനും അടുത്തിരുത്തി പറയുന്ന അതിനാണ് കാരണം അവരുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് ഏറ്റെടുക്കുക അവര് ഇതാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ നല്ല പോലെ അറിയാം പക്ഷെ ഈ കാര്യമല്ല അറിയുന്നത് ഇങ്ങനെ നരേന്ദ്ര സ്വാമി ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു വീട്ടിന്റെ സഹായം പറഞ്ഞു മനസ്സിലായില്ലേ അതുവരെ അവർക്കറിയില്ല ഞങ്ങൾ അത് ചെയ്തു കൊടുത്ത് ഇത് ചെയ്തു കൊടുത്ത് അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് സ്വാമിയുടെ കുറ്റം പറയാനും അല്ല 
അതിനൊരു അവസ്ഥാ ഭേദമുണ്ട് ആ അവസ്ഥാ ഭേദം കഴിഞ്ഞ് കിട്ടാതെ ഈ പിതൃക്കളെ മാറ്റാനും ദേവനെ മാറ്റാനും അധികാരമില്ല ഇതാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത് ആ യക്ഷയെ അവിടെ നിന്ന് കളഞ്ഞിട്ടില്ല അതിന് എത്ര ദിവസം കൽപ്പിച്ചെന്നും പറഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണ് ഈ ഇവരുടെ മുമ്പിൽ ഈ ശാന്തി സ്വാമി എന്ന് പറഞ്ഞ ആള് ഈ മതിൽ തീ വയ്ക്കും എന്ന് പറയുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ചൂട്ട് കത്തിച്ച് ഈ ആളൊരു കൊച്ചു നരനൊരു സ്വാമിയുടെ ശിഷ്യനാണ് ശാന്തി സ്വാമി എന്ന് നിങ്ങൾ വിളിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പ്രവൃത്തി നിങ്ങള് എന്തുവരെയാണ് അവിടെ പറയുന്നത് അറിയാവുന്ന വിധത്തിൽ പറയാം അതല്ല ഈ തെക്കേ കെട്ടിടത്തില് ഈ ചാന്തി സ്വാമിയും വടക്കേ കെട്ടിടത്തില് കൊല്ലത്തമാനും ഇരുന്നില്ലേ എന്താ ഇതെന്താണ് പറയേണ്ടത് നിങ്ങളോട് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇത്ര ഒരു കുടുക്ക പോലെ ഒരു കലമാണ് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ഇത് ഇട്ട് വേവിക്കുന്നത് ഇത് അരിയും പയറും ഉഴുന്നും എല്ലാം കൂടി ഇട്ട് വേവിക്കും എന്നിട്ട് ഒരു ചരിത്രം ഇങ്ങനെ ചെത്തി